diesem Video gibt es Pisten, Leuchttürme und Meer, Sturm, Lost Places und Grusel. Also dranbleiben. Wir sind an der Costa de Morte, die äh, Todesküste im äh, Nordwesten von Spanien. Ähm, bei Ebbe kann man da unten am Strand längs laufen und hier ziemlich spektakuläre Felsen angucken. ein bisschen aus in der Bretagne hier, kann man gerade so aushalten. zurückgekommen vom Spaziergang. Ah, so ein Glück aber auch. <lacht> Und dann ging es auch schon auf unsere erste Piste. Je weiter man nach Westen kommt, desto leichter wird es, äh, legal befahrbare Pisten zu finden, weil da schlichtweg weniger Tourismus ist. Die haben recht viel Landwirtschaft und Forstwirtschaft, ähm, deswegen sind diese Hauptwege relativ gut ausgefahren und da passen wir mit unserem Laster eigentlich meistens auch recht gut durch. Versuch ist im Prinzip äh, schön, dass ich vorne reinkomme, aber komme ich hinten auch wieder raus. Ähm, wenn man dann so 10, 15 Kilometer auf einer Piste gefahren ist und dann feststellt, das war nichts und muss den ganzen Mist wieder zurück, ist lästig. Und hier war es ziemlich eng, wie man sieht, aber inzwischen war da relativ erfahren und ähm, recht entspannt. Also klappt meistens. Da war es wohl knapp. von der Fahrassistentin zu allerhand anhören, dass ich hier reingezirkelt bin. Aber der Platz ist es wert. Ne? Achtung. Wow, fette Beute. 
original spanische Kuhscheiße kann ich im Flakon abfüllen und für teuer Geld verkaufen. Mm. Kleinste, kleine und kleinste Wege. Ich bin ja von meiner eigenen Stellplatzfilde Performance schwerst beeindruckt. Da habe ich mal wieder einen Nagel eingeschlagen hier. Das ist der Hammer. Wir wandern heute nämlich zu einem Lost Place. Militärbasis in den Bergen. Total spannend. Erkennen könnte man theoretisch auch mit dem Laster hoch. So ein Weg ausgekundschaftet. Allerdings ist das hier auch häufig sehr zugewachsen. Das war es mir dann auch nicht wert. Was wir jetzt hier mit der Machete mit den Säge durch den Wald schlagen. Deswegen ökologisch zu Fuß geht auch gut. Ui. Ui, ui, ui. Mensch, sei vorsichtig, der geht so runter. Da war noch so ein Aussichtsding, da gehen wir mal gucken. Ne? Da hat es die Toilette für den Wachmann. Wow. Warum ist es so verwinkelt hier immer? Das ist deswegen, dass da, falls da eine Granate einschlägt, der Explosionsdruck sich hier verteilt. Je winkeliger das ist, desto mehr wird der Luftstrom von der Granate abgebremst. Und dann haben die restlichen Bewohner noch eine Überlebenschance. Hast du einen Knochen gefunden? Oberschenkelhals von einem Felsen. Nee, das sieht aus Oberschenkelhals von so einem Eukalyptus oder so irgendwie, oder? Oder, oder von einem Ochsenfrosch. Eine Kiefer könnte es auch Ein sein. Ein Bein von einem Ochsenfrosch. Knochen mhm. auf jeder Ecke mhm. hier. 
ich erwähnte gerade, dass es einen gewissen Gruselfaktor hat hier, aber sie lacht sich tot. Ach, diese Unromantik. Ach, Haare! Was? Ah. <lacht> Tatsächlich. Langes, schwarzes Haar. Das war bestimmt von irgendeiner Prinzessin. Ja, die Prinzessin auf der Artilleriegranate. <lacht> der Ursprungsplan war hier mit dem Laster hochzufahren und dann hier oben die Nacht zu verbringen. Also die Straße wäre breit genug gewesen. Um, allerdings äh, hätte man unten das Verkehrsschild ignorieren müssen. Von daher war schon, war schon okay so. Man könnte glauben, diese ganzen Überbleibsel hier sind aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist aber nicht. Das ist von den 1930er Jahren von der spanischen Marine gebaut. Die Marineschiffe waren hier in diesen tief eingeschnittenen Fjorden stationiert. Und um die zu schützen, hat man hier Vickers Schiffsgeschütze gekauft in England. Die mit einem riesen Aufwand ähm, hier rein betoniert. Die konnten bis zu 40 Kilometer weit schießen. Die ist natürlich auch immer an den schönsten Plätzen gelegen hier. Ne? Auf Waldi, komm. Na, zack. Ja, fein. Wie die Zeit vergeht, schon wieder ein Video vorbei. Im nächsten Video haben wir für euch Geschichte, die schönsten Leuchttürme, Traumpisten am Meer, ein Waldbrand und eine Keltensiedlung. Wir freuen uns über die Glocke, Likes und positive Kommentare und keine andere Kommentare. Ciao.